വെൽക്കം ടു ലേൺ മ്യൂറൽസ് ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ കിരീടങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന് വരയ്ക്കുന്ന കിരീടമല്ല ശിവന് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കിരീടത്തിന് പല കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ വിവിധ തരം ഡിസൈനുകളും ഇന്ന് നമ്മൾ കിരീടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ നാഗപടമാണ് പഠിക്കുന്നത് നാഗപടം കിരീടത്തിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫേസ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ പറയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിരീടം എങ്ങനെയാണ് കിരീടം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ചെവിയുടെ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓവൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ അങ്കുലാ സ്കെയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടു ഈ ഭാഗത്ത് മുതൽ ഞാനിതിനെ വരച്ച് തുടങ്ങാം ഇവിടേക്ക് ഇതാ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഖത്തിന് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരളവ് ഇത് എത്രയാണോ ഈ അളവ് ഈ അളവിൻ്റെ രണ്ട് താലമാണ് മുകളിലോട്ട് കിരീടം ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം പോയാൽ രണ്ട് താലം അത്രയായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്കുലം മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും പറയാനുള്ളതും കൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ നമുക്കിത് ഫുൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുലയാണ് എടുക്കുന്നത് വൺ അങ്കുല വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ആയിട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൊത്തം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്കുല എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഒരു ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഈ പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു നായകമണിയാണ് വേണ്ടത് നായകമണി നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പും നായകമണിയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതാദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ഞാനിവിടെ ആറ് അങ്കുല എടുത്തു മൂന്നും മൂന്നും ആറ് അങ്കുലയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ആറ് അങ്കുലയിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന നായകമണി രണ്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ആ നായകമണിയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഔട്ട് ലൈൻ ആറ് അങ്കുല വെച്ചിട്ട് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചു അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന നായകമണിയുടെ വര ഷേപ്പ് വരച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അളവ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് എന്തായാലും എടുത്ത് കാണാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് കൊണ്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ അതിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈന് ഈ രണ്ട് ഡിസൈൻ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്ന നായകവണിയുടെ ഷേപ്പായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ
ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലെസ് ദാൻ വൺ അങ്കുല മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നായകമണി നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു നായകമണി കൊണ്ടുവന്നു ഇനി വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള നായകമണിയാണ് അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയായിട്ട് വരയ്ക്കാണ് ലൈൻസ് ഇടുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന നായകമണിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്ത് ലൈൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ആണ് വരച്ചത് ഇതെനിക്കൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മതി ഞാനിവിടെ അങ്കുലം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും നമുക്കൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്കുലയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് രണ്ട് പേർ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ചരിഞ്ഞോ ഒന്ന് വലുതോ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്നും മാറരുത് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് എടുത്താലും നമ്മളത് വരച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതിൻ്റെ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിരുന്ന ടൈപ്പ് വണ്ണായി ഉണ്ടായിരുന്ന നായകമണിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫുൾ പോർഷനാണ് നമ്മൾ മറ്റേത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് നായകമണി ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഭാവി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെസ് ദൻ വൺ അങ്കുല വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വൈറ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മണിമാല ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് വരച്ചിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ശേഷം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും അതിന് ശേഷം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഇതുപോലൊരു ഡിസൈനാണ് അതായത് ഇത് പറയുന്നത് ബന്ധ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ഇനി നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നായകമണി തന്നെയായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നായകമണിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഡിസൈനിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ടു ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നായകമണി തന്നെയാണ് വലിയൊരു നായകമണി തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കിരീടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഇതിന് വരച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഡിസൈനും വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ആറങ്കുലുള്ള ചെറിയ നായകമണിയും അതിനെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു നായകമണിയാണ് ഈ ഔട്ടറിലുള്ളത് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കണം മണിമാലയുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ മണിമാല ഡിസൈൻ വന്നിട്ട് കയറി നിൽക്കുന്നത് പോലെ വരയ്ക്കാം ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ മണിമാല ഈ നായകമണിയുടെ ഉള്ളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതേ പോർഷൻ ആ ഭാഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഈ സെക്ഷനിലും വേണം അതായത് വലുതായിട്ടുള്ളതിലും വേണം അപ്പോൾ അതിന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ 
ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ വേണ്ടത് ലസ്ദാൻ മണ്ണ് അങ്കുലയുടെ അങ്കുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൈറ്റ് പോർഷനാണ് ആ വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് താലമാണ് അത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഈ പോർഷൻ്റെ പേരാണ് നാഗപടം എന്ന് പറയുന്നത് നാഗപടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ നായകമണികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പേസ് ആയിട്ട് അടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാം അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നാഗപടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് റെഡിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേൺസ് എന്നയുടെയും കാർലറ്റ് ലേക്കിൻ്റെയും മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഈ ഫേസുമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് അത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനും ഇതിൻ്റെ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പല ശൈലിയിലുള്ള കിരീടങ്ങൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ചുമ്മാ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കിരീടങ്ങളും മറ്റും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറച്ച് നല്ല പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള കിരീടമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കിരീടം ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിന് ശൈലികൾക്കനുസരിച്ച് പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിനെ വെച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അളവുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അളവുകളില്ലാതെ ഞാനിതിപ്പം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം വലുതായി പോകുമെന്നോ ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് ചെറുതായി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പം അതിലില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിരീടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് യെല്ലോൻ്റെ യെല്ലോ വാഷ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡിൻ്റെ ഷെയിലും ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈനും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം പെൻസിലിൻ്റെ ലൈൻസ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പെൻസിൽ ലൈൻസ് മായച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചാണ് ഈ സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിച്ചാൽ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതിന് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് വഴിയെ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിൽക്കാതെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുക ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ലോക്കറാണ് യെല്ലോ ലോക്കർ കുറച്ച് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് വരുന്നതും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വിട്ടു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എവിടേക്കാ വൈറ്റ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഇത് വൈറ്റാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് വേണ്ടതാണ് ഈ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റ് വേണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട്
ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് പോഷനാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയായിട്ട് നല്ല വീട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ ആദ്യമൊന്നും നമുക്കത് എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും നമ്മൾക്കത് ശരിയായി വരണം എന്നില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വൈറ്റ് പോഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് തന്നെ ശരിയായി സെറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആവട്ടെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പോർഷനൊക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് തിക്കായിട്ടാണ് ഈ റെഡ് വേണ്ടത് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അക്രലിക് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിരീടത്തിൻ്റെ നാഗപടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും ഇവിടെ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് വരാനുണ്ട് ഈ മൊത്തം കിരീടം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സമയം എടുക്കും ചെയ്യാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസൈനും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരിക്കൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാഗപടം നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്